ഭൂമിയുടെ അടുത്തുകൂടി ഒരു കൂറ്റൻ ചിഹ്നഗ്രഹം കടന്നു പോകുന്നു ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി രാവിലെ ഭൂമിയുടെ അടുത്തുകൂടെ ഒരു കൂറ്റൻ ചിഹ്നഗ്രഹം വൺ നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് ഒ ആർ ടു എന്നാണ് ഈ ചിഹ്നഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിഹ്നഗ്രഹം ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുമോ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും കൂട്ടിയിടിക്കില്ല എന്നാലും ഇത് ഭൂമിയുടെ വളരെ അടുത്തുകൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചന്ദ്രലേക്കുള്ള ദൂരത്തിന്റെ ഏകദേശം പതിനാറ് ഇരട്ടി ദൂരത്തുകൂടിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഈ ചിഹ്നഗ്രഹം കടന്നു പോകുന്നത് എത്ര വലുതാണ് ഈ ചിഹ്നഗ്രഹം ഇതിന് ഏകദേശം ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ വീതിയും നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളവും ഉണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുമോ നേരിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു അത്യാവശ്യം മീഡിയം സൈസിലുള്ള ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണാം എന്നാൽ പോലും ഈ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ഈ കൃത്യസ്ഥാനത്തുള്ള ഫോട്ടോ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിന്റെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ചിഹ്നഗ്രഹം വരുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂളിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് അസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് എന്നൊരു മേഖലയുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ വ്യാഴത്തിൻ്റെയോ ശനിയുടെയോ ആകർഷണത്തിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നർ സോളാർ സിസ്റ്റം അതായത് ഭൂമിക്കും ചൊവ്വയ്ക്കും ശുക്രനും എല്ലാം അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കാം അതുപോലെ വന്നതാണ് ഈ ചിഹ്നഗ്രഹം ഇതുപോലെയുള്ള ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ നാസ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്ററിന് മുകളിൽ വലിപ്പമുള്ളവയാണ് ഭൂമിക്ക് ഭീഷണിയായിട്ട് നാസ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു വാർത്ത കേട്ടു റഷ്യയിൽ ഒരു ഉൽക്ക ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ പൊട്ടി തകർന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ധാരാളം ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ റൂഫുകളും വിൻഡോകളും തകർന്നു ആയിരത്തി നാനൂറോളം ആളുകൾക്ക് പരിക്കും ഏറ്റു ആ ഉൽക്കയ്ക്ക് വെറും ഇരുപത് മീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു വലിപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അത്ര മാത്രമേ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് റഷ്യയിൽ പതിച്ച ഉൽക്കയേക്കാൾ ഏകദേശം പതിനാറ് ലക്ഷം മടങ്ങ് വലിപ്പമുണ്ട് ഈ ഉൽക്കയ്ക്ക് പക്ഷെ അന്ന് അത് റഷ്യയിൽ പതിച്ചില്ല പകരം ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെച്ച് അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഷോക്ക് വേവ് കാരണമാണ് പല ബിൽഡിങ്ങുകളുടെയും വീടുകളുടെയും റൂഫുകളും ജനൽ ചില്ലുകളും എല്ലാം പൊട്ടിച്ചിതെറിയത് ഈ ഉൽക്ക അതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അന്നുണ്ടായതിനേക്കാൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മടങ്ങെങ്കിലും പ്രഹരശേഷി ഇതിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാമല്ലോ എത്രമാത്രം നാശം ഈ ഉൽക്ക ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇത് ഭാവിയിൽ ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുമോ തീർച്ചയായും ഇടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇത് ചുറ്റുന്നത് ഏകദേശം മൂന്നര വർഷം കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഭൂമിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്തു വരികയും ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ വീണ് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ പേടിക്കാനല്ല ഈ ഉൽക്ക ഭൂമിയിൽ ഭാവിയിൽ പതിക്കുന്ന സമയത്തിന് മുന്നേ മനുഷ്യരെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ഉൽക്കയെ നശിപ്പിക്കുവാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും വഴിതിരിച്ചു വിടുവാനുള്ള ടെക്നോളജി കണ്ടെത്തിയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലൈവ് സ്ട്രീം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ പുതിയതും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ വീഡിയോകൾ സ്ഥിരമായി കാണുവാനായി ശാസ്ത്രലോകം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാം കൂടാതെ ശാസ്ത്രലോകം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുവാനുള്ള ഫോൺ നമ്പറും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്